హలో గుడ్ ఈవినింగ్ వెల్కమ్ టు పిబిఎస్ అకాడమీ టుడే ఈ వీడియోలో మనం జూన్ లెవెన్ అండ్ ట్వెల్వ్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి డిస్కస్ చేయబోతూ ఉన్నాం సో లెట్ అస్ స్టార్ట్ నెంబర్ వన్ ఎస్టర్డే భారతీయ రైల్వేకి చెందిన ఒక డబుల్ డెక్కర్ కంటైనర్ గూడ్స్ ట్రైన్ గుజరాత్లోని పట్టాలపై ప్రయాణించి ప్రపంచ రికార్డ్ని క్రియేట్ చేసింది మరి వాస్తవానికి ఈ ట్రైన్ ఏ తేదీన ప్రయాణించింది అంటే జూన్ లెవెన్ అంటే ఎస్టర్డే గుజరాత్లో ఉన్న ఈ పాలన్పూర్ బాటోడ్ రైల్వే స్టేషన్స్ మధ్య సుమారుగా ఎయిట్ మీటర్స్ ఎత్తైన ఈ డబుల్ డెక్కర్ కంటైనర్ గూడ్స్ ట్రైన్ పట్టాలపై ప్రయాణించి ప్రపంచ రికార్డ్ని నెలకొల్పింది సో ఇప్పటి వరకు పట్టాలపై ప్రయాణించిన అతి పెద్ద ఎత్తైన డబల్ డెక్కర్ కంటైనర్ కంటైనర్స్ గూడ్స్ ట్రైన్ అని చెప్పేసి అంటాం సో ఇలాంటి ఘనత సాధించడం ప్రపంచ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారి అని చెప్పేసి భారతీయ రైల్వే ప్రకటన జరిగింది మరి వాస్తవానికి అతి పెద్ద ఎత్తైన ఈ డబల్ డెక్కర్ కంటైనర్ గూడ్స్ ట్రైన్ భారతదేశంలో ఏ రెండు స్టేషన్స్ మధ్య ప్రయాణించిందంటే గుజరాత్లో ఉన్న పాలన్పూర్ అండ్ బాటోడ్ రైల్వే స్టేషన్స్ అని చెప్పేసి అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఎస్టర్డే సెంట్రల్ హెచ్ఆర్డి మినిస్టర్ రమేష్ పోఖ్రియాల్ సింగ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ని విడుదల చేయడం జరిగింది ఈ ట్వంటీ ట్వంటీ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్లో హైలైట్స్ కనుక చూస్తే అసలు ఇంతకి వాస్తవానికి ఈ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్ని ఎవరు తయారు చేసి విడుదల చేస్తారు అంటే మినిస్టర్ ఆఫ్ హోమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ అని చెప్పేసి అంటాం కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ వాళ్ళు అని చెప్పేసి అంటాం మరి ట్వంటీ ట్వంటీ ర్యాంకింగ్స్ని ఎప్పుడు విడుదల చేశారు అంటే జూన్ లెవెన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ మరి ఇంతకి ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ఫుల్ నేమ్ ఏంటి అంటే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ర్యాంకింగ్ ఫ్రేమ్వర్క్ అని చెప్పేసి అంటాం అంటే దేశంలో విద్యా సంస్థలకు సంబంధించి యూనివర్సిటీకి సంబంధించి ర్యాంకింగ్స్ ఇచ్చే లిస్ట్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఫస్ట్ టైం ఈ ర్యాంకింగ్స్ని ఎప్పుడు విడుదల చేశారు అంటే టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో మరి టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో విడుదల చేసే ఈ ర్యాంకింగ్స్ ఎనిమిది అంటే ఫిఫ్త్ ర్యాంకింగ్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఈ లేటెస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్స్లో టాప్ ర్యాంక్స్ కనుక చూస్తే దేశంలో ఓవరాల్ ఐఐటి కేటగిరీస్లో టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నది ఎవరు అంటే మద్రాస్ ఐఐటి అని చెప్పేసి అంటాం అలాగే దేశంలో ఓవరాల్ యూనివర్సిటీస్ కేటగిరీలో టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నది ఎవరు అంటే బెంగళూరు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైంటిస్ అంటాం సెకండ్ ప్లేస్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ యూనివర్సిటీ థర్డ్ ప్లేస్ బనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీ అని చెప్పేసి అంటాం మరి దేశంలో ఓవరాల్గా ఆల్ కేటగిరీస్లో టాప్ ప్లేస్లో ఉన్నది ఎవరు అంటే మద్రాస్ ఐఐటి అని చెప్పేసి అంటాం ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ సంస్కోపం కారణంగా సో ఇతర ఫార్మా డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఈ ర్యాంకింగ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మీకు పూర్తి డీటెయిల్స్ ఏమైనా కావాలనుకుంటే తర్వాత మన పిబిఎస్ అకాడమీ వాట్సాప్ గ్రూప్లో అప్లోడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ వన్ ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ గుజరాత్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ గుజరాత్లో ఉన్న ఈ గిర్ ఫారెస్ట్లో ఏసియా సింహాల సంఖ్యకు సంబంధించి ఒక రిపోర్ట్ని విడుదల చేయడం జరిగింది సో ఈ రిపోర్ట్ ప్రకారం గుజరాత్లోని ఆసియా సింహాల సంఖ్య పెరిగింది అని చెప్పేసి పేర్కొంది సో ఈ గుజరాత్లోని గిర్ ఫారెస్ట్లో ఉన్న ఆశా సింహాల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతుందని ప్రస్తుతం ట్వంటీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సంటేజ్ పెరిగిందని ప్రస్తుతం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ నాటికి ఈ గుజరాత్లోని గిర్ ఫారెస్ట్లో ఉన్న ఏషియన్ సింహాల సంఖ్య ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగుకి పెరిగిందని గుజరాత్ ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ జూన్ టెన్న తన రిపోర్ట్లో పేర్కొనడం జరిగింది ఈ గిర్ ఫారెస్ట్లో ప్రతి ఫైవ్ ఇయర్స్కి వన్ టైం ఈ ఆశ సింహాల సంఖ్యని లెక్కిస్తూ ఉంటారంట టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో ఈ ఫారెస్ట్లో ఉన్న సింహాల సంఖ్య ఐదు వందల ఇరవై మూడుగా ఉండేది ప్రస్తుతం రెండు వేల ఇరవై నాటికి ఈ గిర్ ఫారెస్ట్లో ఉన్న ఏషియన్ సింహాల సంఖ్య ఆరు వందల డెబ్బై నాలుగుకి పెరిగిందంట ఈ పెరిగిన సంఖ్య పర్సంటేజ్లో సుమారుగా ట్వంటీ నైన్ పర్సంటేజ్కి సమానం అని చెప్పేసి అంటాం సో ఈ విధంగా గిర్ ఫారెస్ట్లో ఐదేళ్లలో ఈ స్థాయిలో సింహాల సంఖ్య పెరగడం ఇదే ఫస్ట్ టైం అంట సో ఇక్కడ పోటీ పరిస్థితులకి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్న అభ్యర్థులు గమనించాల్సిన ఒక విషయం ఏంటి అంటే రాబోయే గ్రూప్ టూ 
నోటిఫికేషన్ అలాగే ఎస్ఐఎన్ పోలీస్ కానిస్టేబుల్ నోటిఫికేషన్ ఎగ్జామ్స్లో కంపల్సరీగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బిట్టు వస్తుంది ఏంటి సార్ అంటే కరెంట్ జాగ్రఫీలో భాగంగా టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇండియన్ ఫారెస్ట్ సర్వే రిపోర్ట్ ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం ప్రస్తుతం దేశంలో అడవులు ఎంత శాతం ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ వాస్తవానికి దేశ జీడిపిలో ఎంత వాస్తవానికి దేశ భౌగోళిక విస్తీర్ణంలో అడవులు ఎంత శాతం ఉండాలి ఒక థర్టీ త్రీ పర్సెంటేజ్ మరి లేటెస్ట్ రిపోర్ట్ ప్రకారం అడవులు ఎక్కువగా పెరిగినటువంటి రాష్ట్రం ఏది అడవి విస్తారం ఎక్కువ పెరిగినటువంటి రాష్ట్రం ఏది కర్ణాటక సెకండ్ స్టేట్ ఏది ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆ యాంగిల్లో పక్కా బిట్టు వస్తుంది ఆ ఫారెస్ట్ అనే టాపిక్లోనే నేషనల్ పార్క్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో బయోస్ఫియర్ రిజర్వ్స్ అనే కాన్సెప్ట్లో శాంక్చురీస్ అనే కాన్సెప్ట్లో టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ నేషనల్ టైగర్స్ రిపోర్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది ఒక సెవెన్ డేస్ బ్యాక్ దేశంలో మరణించిన పుల్ల సంఖ్య అని చెప్పేసి నేషనల్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ అథారిటీ వాళ్ళు ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చారు ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారం ఏడు వందల యాభై పుల్లు చనిపోయాయంట అని రిపోర్ట్ పేర్కొనడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ గుజరాత్లోని గిర్ ఫారెస్ట్లో ఉన్న ఏషియన్ టైగర్స్ రిపోర్ట్ ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే అక్కడ పక్క ఒక బుట్ వస్తుంది అమ్మ అక్కడ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వన్ మోడీస్ ఇన్వెస్టర్స్ పిచ్ రేటింగ్స్ స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్ ఈ మూడు కూడా బిగ్ త్రీ ఇంటర్నేషనల్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అంటాం ఈ మూడు కూడా ప్రపంచంలో అతి పెద్ద క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ మరి భారతదేశంలో ఫేమస్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ ఏది అంటే క్రిసిల్ అని చెప్పేసి అంటాం మరి ఏంటి సార్ ఈ క్రెడిట్ రేటింగ్ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ వీటి పని ఏంటి అంటే ఈ మూడీస్ ఇన్వెస్టర్స్ పిచ్ రేటింగ్స్ స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్ అలాగే ఇండియాలో ఉన్న ఈ క్రిసిల్ ప్రధానంగా పై మూడు ఒక దేశ ఒక కంపెనీ యొక్క ఆర్థిక సామర్థ్యాన్ని అలాగే ఒక దేశ యొక్క ఆర్థిక సామర్థ్యానికి సంబంధించి ప్రజలకు తెలియజేసే సంస్థలే ఈ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ అయితే ఇదివరకు మీరు న్యూస్లో విని ఉంటారు పేపర్లో ఐ థింక్ టీవీలో కూడా చూసుంటారు కానీ ఏంటి క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ ఏంటి ర్యాంకింగ్స్ ఇక్కడ డబల్ ఏ అంటారు డబల్ బి అంటారు ట్రిపుల్ ఏ అంటారు అని మీకు కొంత కన్ఫ్యూజ్ ఉంటుంది డెఫినెట్గా ఇప్పుడు చూద్దాం మీకు కన్ఫ్యూజ్ పోతుంది ఇప్పుడు చూడండి స్క్రీన్ పైన మీరు చూడవచ్చు ఇప్పుడు ఈ క్రెడిట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీస్ ఒక దేశానికి రేటింగ్ని ట్రిపుల్ ఏగా ఇస్తే ఆ దేశంలోని కంపెనీల్లో సంస్థల్లో పెట్టుబడి పెట్టిన వ్యక్తులు సంస్థలు పెట్టుబడులకి అత్యధిక భద్రత ఉంటుంది ఎలాంటి ప్రమాదం ఉండదు లాభాలే వస్తాయి అని అర్థం అలా కాకుండా రేటింగ్ డబల్ ఏగా ఇస్తే అధిక భద్రత ఉంటుంది ఇక్కడ కూడా ప్రమాదమేమీ ఉండదు రేటింగ్ సింగిల్ ఏగా ఇస్తే అంత పెద్దగా అసలు ప్రమాదమే ఉండదు కానీ లాభాలు పెద్దగా వస్తే రావచ్చు లేకపోతే లేదు బిజినెస్ మంచిగా ఉంటుంది అని అర్థం మరి రేటింగ్ డబల్ బిగా ఇస్తే ఆ దేశంలో పెట్టుబడులు పెట్టడానికి ఆ దేశ కంపెనీల సంస్థల్లో పెట్టుబడి పెట్టిన వ్యక్తులు సంస్థలు కొంతవరకు ఆలోచించాలి ప్రమాదం ఉంది అని అర్థం మరి అదే రేటింగ్ సింగిల్ బిగా ఉంటే ఆ దేశం రేటింగ్ సింగిల్ బిగా ఉంటే పెట్టుబడులు పెడితే డిఫినెట్ ప్రమాదం పొంచి ఉందని అర్థం అంటే ఈ క్రెడిట్ ట్రేడింగ్ ఏజెన్సీస్ ఇచ్చే ఈ రేటింగ్ ఆధారంగా ఒక దేశంలోనికి వచ్చే విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు ఆధారపడి ఉంటాయని చెప్పేసి అంటాం ఈ రేటింగ్ ఒక దేశానికి ఇచ్చే రేటింగ్ నెగిటివ్గా కానీ ఉంటే తక్కువ గ్రేడ్లో కానీ ఉంటే ఆ దేశంలోకి వచ్చే విదేశీ ప్రత్యక్ష పెట్టుబడులు తగ్గిపోతాయి ఆ దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థపై కూడా ప్రభావం చూపిస్తుందని చెప్పేసి అంటాం ఇది క్రెడిట్ ట్రేడింగ్ ఏజెన్సీ అంటే దానికి మీరు చూస్తూ ఉంటారు కానీ మీకు పెద్దగా అర్థం కాదని నా ఒపీనియన్ సో అందుకే సింపుల్ వేలో మనం చెప్పడానికి ట్రై చేస్తాం నెక్స్ట్ వన్ సార్ మరి ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పారు అని మీకు డౌట్ రావచ్చు ఆ డౌట్ మీకు క్లారిఫై కావాలంటే ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్పాను మీకు తెలుస్తుంది చూడండి ఇక్కడ రీసెంట్గా ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్ భారత్ యొక్క రుణ రేటింగ్ని ట్రిపుల్ బి మైనస్గా కొనసాగిస్తున్నట్లు వెల్లడించింది దాని కారణంగా అవి చెప్పాను ఇప్పుడు ఇక చూడవచ్చు భారతదేశ సార్వభౌమ రేటింగ్ను ఈ స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్ ట్రిపుల్ బి మైనస్గా కొనసాగిస్తున్నట్లు టూ డేస్ బ్యాక్ పేర్కొంది వరుసగా పదమూడవ ఏడాది అతి తక్కువ పెట్టుబడి గ్రేడ్లో భారత్ని ఉంచుతున్నట్లు కూడా ప్రకటించింది ఈ స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్ అంటే ట్రిపుల్ బి మైనస్ 
ఇదే గ్రేడింగ్ ఉంటే మన దేశానికి వచ్చి పెట్టుబడులు తగ్గిపోతాయి రావని చెప్పేసి అంటాం పెద్దగా ఇదే సందర్భంలో ఈ స్టాండర్డ్ అండ్ పూర్ భారతదేశ జీడిపి వృద్ధి రేటుకు సంబంధించి కొన్ని అంచనాలను కూడా వెల్లడించింది అవి ఎలా ఉన్నాయి సార్ అంటే ప్రస్తుతం ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఫైనాన్స్ ఇయర్లో భారత వృద్ధి రేటు ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మేర తగ్గవచ్చని ఇదే సందర్భంలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఫైనాన్స్ ఇయర్లో భారత వృద్ధి రేటు ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ శాతానికి పెరగవచ్చని ఇదే వేలో టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఫైనాన్స్ ఇయర్లో భారత జీడిపి వృద్ధి రేటు సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్గా నమోదు కావచ్చని ఈ స్టాండ్ అండ్ పూర్ పేర్కొనడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ ఈ పిచ్ రేటింగ్స్ కూడా ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ ఇండియా యొక్క జీడిపి వృద్ధి రేట్లకు సంబంధించి అంచనాలను వెల్లడించింది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ ఫైనాన్స్ ఇయర్లో భారత జీడిపి వృద్ధి రేటు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఈ స్టా పిచ్ రేటింగ్స్ పేర్కొనడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఫైనాన్స్ ఇయర్లో అలాగే ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరంలో అంటే టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆర్థిక సంవత్సరంలో మాత్రం భారత్ జీడిపి వృద్ధి రేట్ మైనస్ ఫైవ్ పర్సంటేజ్ మేర నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఈ పిచ్ రేటింగ్స్ అంతా ఇవ్వడం జరిగింది ఇది అమెరికన్ వేదికగా ఉన్నటువంటి ఒక గ్రేట్ రేటింగ్ ఏజెన్సీ అని చెప్పేసి అంటాం నెక్స్ట్ వన్ సో బిఫోర్ ఎస్టర్డే ఐక్యరాజ్ సమితి సెక్రటరీ జనరల్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ సెక్రటరీ జనరల్ యాంటోనియో గుటారెస్ ప్రస్తుతం కరోనా వైరస్ కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఈ ప్రభావం ఇలాగే ఇది ముందు కూడా కొనసాగినట్లయితే ఐదు కోట్ల మంది పేదరికంలోనికి జారిపోయే అవకాశం ఉందని చెప్పేసి ఒక టూ డేస్ బ్యాక్ యాంటోనియో గుటారెస్ ప్రెస్ మీట్లో పేర్కొనడం జరిగింది మీరు చూడవచ్చు దారిద్ర్యంలోనికి మరో ఐదు కోట్ల మంది ప్రజలు వెల్లడించిన యూఎన్ఓ సెక్రటరీ జనరల్ ప్రస్తుతం కోవిడ్ నైన్టీన్ కారణంగా ఈ సంవత్సరంలో మరో ఐదు కోట్ల మంది దుర్బల దారిద్ర్యాన్ని అనుభవిస్తారని యూఎన్ఓ సెక్రటరీ జనరల్ యాంటోనియో గుటారెస్ పేర్కొన్నారు ఇక్కడ దారిద్ర్యం అంటే బేదరికం లేదా పేదరికం అని చెప్పేసి అంటాం ప్రపంచంలో స్థూల దేశీయ ఉత్పత్తి ఒక్క పాయింట్ తగ్గినా కూడా లక్షల మందికి తిండి దొరకని పరిస్థితి ఏర్పడుతుందని చెప్పేసి ఈయన పేర్కొనడం జరిగింది అయితే ప్రస్తుతం ప్రపంచంలో ఉన్న ఏడు వందల ఎనభై కోట్ల మందికి తిండి పెట్టే ఆ ఫుడ్ గ్రెయిన్స్ ఆహార నిల్వలు మన దగ్గర ఉన్న ఇంకా ఎనభై రెండు కోట్ల మందికి ఆహారం పెట్టలేని పరిస్థితి ఉందని చెప్పేసి ఆయన ఆవేదన వ్యక్తం చేయడం జరిగింది సో అన్నిటిలో ప్రధానంగా ఏంటంటే గత ఐదు సంవత్సర ప్రస్తుతం ఐదు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న పిల్లలు సుమారుగా పద్నాలుగు కోట్ల యాభై లక్షల మంది పిల్లలు ఈ పెరుగుదలలో లోపాలు తలెత్తుతూ ఉన్నాయి సో ఈ ఆహార కొరత వల్ల ఈ పోషకాహార లోపం వల్ల అని చెప్పేసి ఆంటోనియో గుటారస్ పేర్కొనడం జరిగింది యుఎన్ఓ నైన్టీన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్న ఏర్పడింది అందుకే అక్టోబర్ ట్వంటీ ఫోర్న యుఎన్ఓ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం యుఎన్ఓ ఫస్ట్ సెక్రటరీ జనరల్ ట్రిగ్వేలి ఫ్రమ్ నార్వే ప్రెసెంట్ సెక్రటరీ జనరల్ ఆంటోనియో గుటారస్ ఫ్రమ్ పోర్చుగల్ నైన్ హీజ్ అండ్ నైన్ సెక్రటరీ జనరల్ ఆఫ్ యుఎన్ఓ నెక్స్ట్ వన్ సో జూన్ లెవెంత్ అండ్ ట్వెల్త్ ఇంపార్టెంట్ కరెంట్ ఈవెంట్స్ గురించి చాలా డీటెయిల్గా సింపుల్ వేలు మనం డిస్కస్ చేయడం జరిగింది సో దీంతోపాటుగా ఆఫ్టర్నూన్ వీడియోలో మనం ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ లేటెస్ట్గా ప్రారంభించిన టూ స్కీమ్స్ గురించి కూడా సపరేట్గా వీడియో చేసి సపరేట్ చేయడం జరిగింది ఎవరైనా చూడడం వాళ్ళు ఉంటే చూడవచ్చు సో వన్ సెకండ్ థ్యాంక్స్ 